बिस्मिल्लाम मैं हूँ वजाहत सईद खान पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खोले कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए आज का महाज इनके नाम जो ये पहनते हैं आज इसलिए उनके लिए पहन लिया है मैंने आ, कहते हैं कि कोर्ट रूम्स में जज नहीं बोलता जज का फैसला बोलता है मगर काजी फायज ईसा बोले पिछले अड़तालीस घंटों में तकरीबन तेरह घंटे पाकिस्तान की तारीख में ये जो तेरह घंटे गुजरे हैं इनको याद रखा जाएगा क्योंकि ये लाइव टेलीवाइज थे मगर तेरह घंटे जो प्रोसीडिंग्स हुई दो दिन प्रोसीडिंग्स हुई उनका जो जुज है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात जो है दैट इज डन फॉर नाउ द पार्टी इज ओवर फॉर पी टी बल्ला पी से अब ऑफिशली स्नैच कर लिया गया है यस रिव्यू हो सकता है मगर ये वाजे है कि एक थ्री मेंबर बेंच जिसको खुद सीजेपी चला रहे हैं स्पेशली ऐसे वक्त में एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट का सीजेपी जिसने अपने जो मुखालिफ हैं दूसरे जो जजेस हैं दूसरे खैमों में दूसरे आइडियोलॉजीज के दूसरी नजरियाती जो व्यूज रखते हैं उनको वैसे ही फारिग कर दिया है दो सुप्रीम कोर्ट जजेस ने इस हफ्ते ऑलरेडी रिजाइन किया है वो एक अलग कहानी है मगर मेन जो कहानी वो ये है कि प्लान ए पी का प्लान ए के ड्यू प्रोसेस के जरिए जुडिशल प्रोसेस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए अपनी लड़ाई लड़ी जाए वो प्लान ए फेल हो गया मगर इससे पहले कि प्लान ए फेल होता प्लान बी प्लान बी भी फेल हो चुका था पीटीआई का जो नजरियाती स्प्रिंटर ब्रांच है पीटीआई नजरियाती उनके साथ जो एक लास्ट मिनट इलेवंथ आवर पे एक अलायंस फोर्ज किया था कि बल्लेबाज वालों के सिंबल से लड़ा जाए ताकि वोटर जो है वो कंफ्यूज ना हो और अगर हो तो ज्यादा कंफ्यूज ना हो पीटीआई नजरियाती के लीडर एहसन इकबाल डार को भी उठा अख्तर इकबाल डार माजरत के साथ को भी उठा लिया गया था और फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जैसे दीगर पीटीआई के लीडर्स को फोर्स किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने का पिछले महीनों में उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कोई एग्रीमेंट नहीं है कोई सीन नहीं है कि मैं मेरे लोग पी के टिकट मिले या पी मेरे टिकट पर चले तो प्लान बी भी फारिग हुआ और अब प्लान सी की बारी है प्लान सी क्या है प्लान सी सिंपल है कि जितने भी तकरीबन हजार कैंडिडेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे उनकी जो कैंपेनिंग है पीटीआई सेंट्रली कोशिश करेगा करे यस पीटीआई की एक जबरदस्त मीडिया मशीन है एक जबरदस्त बहुत सोफिस्टिकेटेड एक ग्लोबल लेवल पे सोफिस्टिकेटेड मीडिया मशीन है वही मीडिया मशीन है जिसने पिछले दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इमरान खान का मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचाया है ये वही मीडिया मशीन है जिसके जो जब एक्शन में आती है तो पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो जाता है मगर क्या ये सोशल मीडिया मशीन तकरीबन 1000 कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंटली कराची से लेकर कोयटा तक कोयटा से लेकर कोहाट तक इंडिपेंडेंटली जितवा देगी और अगर उसने जितवा भी दिया असूम कर लें फरवरी आठ को अगर पीटीआई के कैंडिडेट जीत भी गए प्लान सी कामयाब हुआ तो फिर प्लान डी क्या होगा क्योंकि प्लान डी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि जितने भी कैंडिडेट होंगे शायद दर्जनों हों शायद सैकड़ों हों वो बहसियत आजाद उम्मीदवार एक्सपोज होंगे वर्नरेबल होंगे उनको उठाया जाएगा उनके घर डाले जा, भेजे जाएंगे उनको शायद इंटिमिडेट किया जाएगा उनको शायद खरीदा जाएगा और कोई कोई ऐसा पाकिस्तान में कानून नहीं है जो कहता है कि आप बहसियत आजाद उम्मीदवार किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते तो पीटीआई उनको फंड करेगा उनके लिए मार्केटिंग करेगा उनके लिए कैंपेनिंग करेगा मगर अगर उन्हें जितवा भी दिया तो फिर भी पीटीआई के लिए गारंटी नहीं है कि वो उन्हें ओन करेगा ये बहुत बहुत पेचीदा मसले हैं जो पीटीआई को अगले 25 दिन जिनका सामना करना पड़ेगा इसके लिए पीटीआई को नहायत डिसिप्लिन की जरूरत है क्या ये डिसिप्लिन पीटीआई के पास है आज हमारा ये सवाल है और फिर क्या पीटीआई की लीडरशिप को कोई रिग्रेट्स हैं व्हाट डिड गो रॉन्ग व्हाई डिड इट गो रॉन्ग क्या पीटीआई के लॉयर्स प्रिपेयर थे क्या पिछले दिनों में जो लीडरशिप चेंज हुआ है वो द राइट पीपल इन प्लेस ये जो लंबे चौड़े सवाल हैं इनका जवाब मैं खुद नहीं दे सकता आई एम ज्वाइंट बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ इमरान खान टीम फ्रॉम लंदन विद मी आफ्टर सो लॉन्ग जुल्फी बुखारी यू आर द एडवाइजर टू चेयरमैन इमरान खान फॉर इंटरनेशनल मीडिया यू आर आल्सो अ फॉर्मर एस एम यू आर आल्सो टिल रिसेंटली रनिंग फॉर ऑफिस बट यू हैव डिसाइडेड टू चेंज दैट बहुत आपको जैसे मैं कहूंगा वेलकम टू द शो एट अ क्रिटिकल टाइम बट थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर जुल्फी फॉर यू और फॉर द पीटीआई I hope uh, you're doing well on a personal level. How are you? I'm fine, uh, Uji. You know, struggling, fighting. Every day, some no some case. Up scoundrel, pehle terrorism pe. Ab uh, jab maine apne nominations diye, to fir wo Khan Saab ke alka the trust case pe. 
absconder, bank account seized, jadat, uh, and all those things. So Interpol ke issues. So these are the things I've been facing. So Interpol, one side, absconder, one side, terrorism, vagara, 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 one side. Uh, Mubarak, ho, well done. Mujh pe bhi, uh, terrorism or treason charges. Hain. I guess this is what terrorists and tra- traitors look like these days. But uh, Zulfi, moving on, we'll come back to your personal bits as well about where your case is. Pachis din rahe gaye. I think you heard my intro. Pachis din rahe gaye. Staggered uh, challenges. Hain. Uh, kis uh, kisam ka party discipline aap log implement karenge? Because one is already seeing that party discipline bada kam hai. Uh, Jaise NA 241 se main sun raha hoon ki khuram shir zaman jidhar se lard rahe hain. Uh, jo aapki candidate hain udhar ki ticketed party holder hain. उन आ, के मुकाबले में अवाब अलवी जो थे आ, हमारे प्रेसिडेंट साहब के जो साहबजादे हैं उन्होंने भी नाम दिया था उन्होंने अभी तक अपना डिसीजन विड्रॉ नहीं किया अपनी नॉमिनेशन विड्रॉ नहीं की मुजम्मल हुसैन ने विड्रॉ कर ली कंफ्यूजन है रैंक्स में 110 ये खाली मैं कराची की मिसालें दे रहा हूं 110 में भी यही हो रहा है हाउ आर यू गोइंग टू टैकल द नेक्स्ट 25 डेज जब एक बेसिक सी चीज में टिकट होल्डिंग में ही कोई डिसिप्लिन इस वक्त नहीं नजर आ रहा क्या हो रहा है पार्टी के साथ नहीं वो जात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें कोई इन डिसिप्लिन का इशू नहीं है अवाब अलबी साहब भी बिल्कुल इज टोइंग द पार्टी लाइन और इसमें कोई इसमें ये नहीं है एक्चुअली वी आर आज सुबह हमने फैसला किया था कि जरूरी नहीं है कि आप अपने पार्टी टिकट्स वापस लें क्योंकि जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं और खास तौर पे जो अभी आने वाले दिनों में शायद हम समझते हैं कि एक और क्रैकडाउन का एक वेव आएगा जो ही आप मैदान में उतरे हैं फॉर अपने कैंपेन क्लियर तो हमें ऑप्शंस होना होने चाहिए अगर हर कैंडिडेट अपनी विदड्रॉ देयर कैंडिडेसी तो होगा यह कि जिसको आपने टिकट दिया हुआ हो अगर वो गुम हो जाए अगवा हो जाए या अरेस्ट हो जाए तो फिर आपके पास कवरिंग्स होने चाहिए तो जैसे कि हमने जब खान साहब जेल उनको जेल जाने से पहले ही ये हमारा आइडिया था कि हम हर हलके में पांच छह लोग उस तरीके से उतारेंगे टिकट जारी बात है एक बंदे को जाएगा लेकिन अभी हालात देखते हुए इट्स इंपॉर्टेंट कि आपके पास ऑप्शंस अंटिल द वेरी लास्ट डे होने चाहिए सो दिस इज मोर ऑफ अ स्ट्रेटजी देन इन डिसिप्लिन बट जुल्फी फर्ज करें कि एज आई ड्रू आउट कि फर्ज करें आप बड़ा तगड़ा डिसिप्लिन पार्टी डिसिप्लिन करते हैं और मेहनत करते हैं आपके तकरीबन हजार कैंडिडेट्स हैं provincial or national assemblies mein agar combine kiye jaye in logon ko aap har ek ke liye mehnat karte hain aap karachi wale ko alag agar falana assembly mein laya ab uski madad karte hain you are aggressive for him awam jo hai response karti hai wagaira ye sab ho bhi jata hai aur lehar sympathy ki already according to almost every survey and poll in the country already uh, pti ke liye itni sympathy vote hai agar wo ho bhi jata hai zulfi to phir february 8 ko aap jeet bhi jate hain to february 9 ko ek aur masla hoga कि ये लोग एक्सपोज्ड होंगे और जब आप जैसे लोग सीनियर लीडर्स तितर बितर हो गए हैं किसी को अंडरग्राउंड जाना पड़ा है किसी को रिजाइन करना पड़ा है किसी को जेल सहना पड़ा है किसी को जलावतनी सहनी पड़ी है जैसे आप सह रहे हैं तो ये जो बेचारे कैंडिडेट्स हैं जीत भी जाते हैं तो ये इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनली कोई आपके पास कवर नहीं है कोई ऐसा लॉ नहीं है जो कहता है कि भाई आप पीटीआई ने आपको मदद की है आप उसके कैंपेन से जीते हैं आप उसको छोड़ नहीं सकते बिकॉज वो टेक्निकली आजाद उम्मीदवार होंगे ये आप लोग कैसे लॉयल्टी इंश्योर करेंगे जब अच्छे अच्छे लीडर्स जो इमरान खान के इतने पुराने साथी थे वो नहीं सह सके ये प्रेशर इन लोगों का इनका तो आप लोग ये नए जो बेचारे लोग आएंगे इनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे देखें प्रेशर सहना इतना मुश्किल नहीं है मैं समझता हूं कि जिस तरीके से आप पार्टी अगर आप पीटीआई देखें बहुत से लोग आप समझते थे कि प्रेशर उन्हें सह इवन इलेक्टेबल्स जो आप नहीं समझते थे कि शायद इस मुश्किल वक्त में खान साहब और पीटीआई के साथ खड़े हों लेकिन उन्होंने भी प्रेशर सहा है प्रेशर एक चीज होती है वो जात लेकिन जो जो ह्यूमन राइट अब्यूज होता है जो टॉर्चर होता है मैं बार बार कहता हूँ उस पर कभी मुझे क्रिटिसिजम भी आता है क्योंकि मैं जब कोई भी अरेस्ट होता है देखें जब आप अरेस्ट होते हैं आप एक प्रेजन सिस्टम के अंदर जाते हैं सुपरटेंडेंट होता है डेप्टी सुपरटेंडेंट होता है आप उनके हवाले होते हैं एक जेल सिस्टम में आ, आपको टॉर्चर करना इट्स काइंड ऑफ अनहर्ड ऑफ होता नहीं है जेलों में एज सच ठीक है हम शोर केसेस हैं लेकिन लीडर्स के साथ एज सच नहीं होता इट्स जब आप अगवा होते हैं और आप किसी सिस्टम के अंदर नहीं होते जब आपके साथ 
ज्यादतियां होती हैं तो वो किसी को भी बर्दाश्त करना उनके लिए नामुमकिन है अनलेस उनने कोई फिजिकली कोई किसी किस्म की ट्रेनिंग ली हुई हो टू बिकम या वो स्पायर है चुके हों कि उनको टॉर्चर बर्दाश्त करने की टेक्निक्स हैं तो वो चीज टॉर्चर अपनी जगह है प्रेशर हर चीज अपनी जगह है और यू नो हमें नाज है लोगों पे जो प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं और कर अब तक कर रहे हैं जहां तक बात पार्टी डिसिप्लिन की आपकी बहुत अहम बात है देखें बेसिकली व्यूज को ये समझना चाहिए कि जब आपके पास पार्टी सिंबल होता है तो आप इलेक्शन जीतते हैं तो आप उस पार्टी की यू आर ओन बाय दैट पार्टी इन द सेंस यू बिलोंग टू इट आपको आप वोट वहीं देते हैं आप उनकी एंटिटी होते हैं और जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो अगर आप जब आप जीते हैं तो आप किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट फॉर्मिंग अ फॉर्ड ब्लॉक एक्सेट्रा तो ये एक एक जारी बात है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं बोलूँ कि ये वरी एमसम हमारे लिए नहीं है जरूर है क्योंकि आई एम श्योर के हम में से अभी और भी लोग होंगे जो बिल्कुल ही नजराती या खान साहब के साथ ना हो वो शायद इस वक्त खान साहब के इसलिए हों क्योंकि उनको अपनी हल्के की पॉलिटिक्स पता है और पीटीआई की वेव बहुत ज्यादा है कि उनको वो वेव यूटिलाइज uh, करनी है उसका फायदा लेना है आई एम श्योर ऐसे कोई चंद लोग होंगे लेकिन अगर इफ यू गिव बेनिफिट ऑफ द डाउट और लोगों ने बड़ी मुसीबतें सही अब तक और खान साहब के साथ खड़े रहे तो वी हैव टू हैव कॉन्फिडेंस इन दोज पीपल जो अभी तक हमारे साथ हैं और हमें उनको बैक करना होगा सपोर्ट करना होगा और और जारी बात है हमें ये उम्मीद होगी कि वो जब इन पीटीआई की मदद से वो जीते तो वो पीटीआई के साथ ही वफादारी करेंगे ये वी विल हैव टू क्लोज ग्रिप हमें रखनी होगी उसके बाद अग्री इसमें एक वरिंग सम इश्यू है ठीक है ओके सो यू आर वरिड बट थैंक्स फॉर दैट ऑनेस्टी मगर ये तो हम आगे देख रहे हैं अगले पच्चीस दिन पीछे देखते हैं पिछले अड़तालीस घंटे Um, what do you make of the proceedings? Or importantly, जो कोर्ट में हुआ है वो तो हुआ है मगर पी टी आई के अंदर जो हुआ है हमने कुछ वीक लॉयरिंग देखी है हमने अनप्रिपेयर्ड अपने आपके जो लीगल टीम है उसको देखा है अकबर एस बाबर जिसको तकरीबन हर पी टी आई का ऑफिशियल गालियां देता है प्राइवेटली और तनकीद करता है पब्लिकली अकबर एस बाबर की जो मेम्बरशिप कैंसलेशन जो पी टी आई ने सालों से कहा हुआ कि ये तो हमारा मेम्बर ही नहीं है ये काय का फाउंडर मेम्बर था पीटीआई लीगल टीम अब ये प्रूव नहीं कर सकी कि ये आप लोगों का बंदा नहीं था um, ये वीक लॉयरिंग है इसको और मैं पता नहीं क्या कह सकता हूं कोई uh, गलतियां मानने के लिए कोई शॉर्टकमिंग्स मानने के लिए आप तैयार हैं कि uh, आपकी टीम बेहतर प्रिपेयर हो सकती थी और आउट ऑफ द कोर्ट रूम जो पीटीआई uh, में हम देख रहे हैं कि एक डिसऑर्गेनाइजेशन है क्या पीटीआई बेहतर ऑर्गेनाइज uh, हो सकती है या हो सकती थी पिछले दिनों में जैसे लीडरशिप ट्रांजेक्शन हुआ व्हाट डू मेक ऑफ दैट आर यू सेटिस्फाइड एज अ लीडर ऑफ द पीटीआई विद द वे द पीटीआई हैज बीन रनिंग देखें देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट विदाउट अ डाउट जहां तक लॉयर्स की बात है जी मेरा तो फर्म बिलीफ है और मुझे इसमें कोई कहने में कोई कोई क्रिटिसिज्म नहीं है किसी के ऊपर लेकिन लॉयर्स जो हैं उनको केसेस पे फोकस रखना चाहिए आई थिंक जब आप वो न्यू जब आपके प्लेट पे बहुत ज्यादा चीजें हों या आप बहुत ज्यादा रोल्स अदा करना चाहें चाहे आप लॉयर हों चाहे आप किसी कंपनी के सीईओ हों बिजनेसमैन हो दिस ओनली एक एक लिमिट होती है एक ह्यूमन कैपेसिटी की तो आप पॉलिटिक्स भी करें और आप लॉयर भी बने और आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी करें तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है संभालना आज हाउर बैरिस्टर अली जफर साहब ने आई थिंक ही वॉज फिनल मतलब एब्सोलूटली इंटरनेशनल लेवल की उनकी आज वकालत थी इन पर्टिकुलर उनकी Uh, मैं कहता हूं आई थिंक बात जो आपने एस बाबर की की है यू नो आई डोंट नो द एग्जैक्ट फैक्ट्स लेकिन उनकी रज, उनकी टर्मिनेशन uh, लेटर मैंने खुद देखा है मेरे पास है फोन पे निकाल भी सकता हूं तो आई एम श्योर वाज प्रेजेंटेड द पॉइंट इज के इट वाजंट प्रेजेंटेड जुल्फी ये तो बात है आपके फोन पे उनका टर्मिनेशन लेटर है मगर पीटीआई ने कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकी कि अकबर एस बाबर हमारा बंदा नहीं है दैट्स दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग एग्जैक्टली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक या लुक आई आई I'm not a lawyer, so I don't know. But I know I have seen the document. I have also seen the document. I have also seen the document. I don't know why it wasn't presented. But I will say that I think at the end of the day, we have to admit that the the decision was preempted. It doesn't matter if they present it or they don't present it or they are or they are not. It was obvious. Uh, that it wasn't presented. दूसरी बात कि मैंने क्लिप्स पहले भी देखे थे और मुझे भी हैरानगी हुई थी जब लतीफ खोसा साहब आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे चीफ जस्टिस साहब को और वो पूछे थे उनके पास ऐसे लग रहा था कि वो वेल प्रिपेयर उस केस के लिए नहीं थे वो दो तीन क्लिप्स लेकिन जब बाद में पूछा गया 
तो उनने वो सारी चीजें जो मांगी हुई थी उनने एज एन अटैचमेंट उनको दी हुई थी बट इट वॉज जस्ट बिंग पुस्ट ऑन एम जैसे कि नहीं दी हुई वी हैव सीन इट सो आई थिंक दीज थिंग्स अब दिस डिसीजन वॉज प्री एम्पटेड एज पी टी आई हमने यू नो होप फॉर द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट पॉलिसी रखी हुई है लेकिन यू नो जारी बात वी सो तो लॉ और भी अपहेल मैंने आपको अपनी ट्वीट भी भेजी कि कोर्ट्स प्ले सच अ वाइटल रोल पार्ट ऑफ आर 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 सोसाइटी आर फैब्रिक टू होल्ड थिंग्स टुगेदर और यू नो जब तक कोर्ट्स आपको इंसाफ ना देती रहे इतने हाई पैमाने पे ये सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में इतने हाई पैमाने पे अगर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा जो क्लियर कट सबको पता है एक एक शख्स भी नहीं आया आज टीवी के ऊपर एक एंकर चाहे वो न्यूट्रल हो प्रो पीटीआई हो एंटी पीटीआई हो एक शख्स भी नहीं आया जिसको ये बात आज डिप्रेसिंग नहीं लगी कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया राइट right. अभी आपने एक और बात की थी कि आप तनकीद नहीं करना चाह रहे अपनी लीगल टीम की मगर आपने कहा कि वेन दस टू मच ऑन योर प्लेट आप आप यू डोंट डू एनी राइट तो कि आपका इशारा किसकी तरफ है पीटीआई की करंट जो लीडरशिप है उसमें बहुत सारे लॉयर्स हैं उसमें इंक्लूडिंग द चेयरमैन गौर अली खान आ, आप क्या कह रहे हैं कि आ, ये एक तरफ केस भी लड़ रहे हैं दूसरी तरफ घर पे उनके अटैक्स हो रहे हैं तीसरी तरफ इलेक्शंस भी करवा रहे हैं अपने दूसरी चौथी तरफ पार्टी टिकट का जो टिकट प्रोसेस है उसमें भी इन्वॉल्व है पांचवी तरफ ऑब्वियसली जो कैंपेनिंग चल रही है जो रोजमर्रा के पार्टी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर होते हैं यस यू राइट ही मगर आपका इशारा किसकी तरफ है गौर अली खान नहीं नहीं कंपनी या किसकी तरफ है बिकॉज नहीं मेरा इशारा एक एक वजह मेरा इशारा एक इंसान के ऊपर नहीं था मेरा इशारा एज ओवरऑल एज अ लॉयर कम्युनिटी आई थिंक मीन आई ग्रोन अप अब्रॉड मैं बाहर से हूँ वहां भी हैं कई हमारे लीडर्स हैं कोर कमेटी में ये बात होती है कि हमें फोकस रहना चाहिए कि वकील वकील वकालत का काम करे और और जब चीजें होती तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है केसेस से और हम नहीं चाहते कि खान साहब के केस में कोई भी किस्म का लैप्स या डिस्ट्रैक्शन uh, होनी चाहिए शी टोटली फोकस्ड इमरान खान के केसेस के ऊपर uh, जो हैं तो मेरा फोकस गौहर साहब पे या किसी पे ऐसा नहीं था लेकिन हाँ गौहर साहब के मतलब आज जो उनके घर पे हुआ है आई I मीन mean, आप सोचें कि आपके घर पे अटैक हुआ है आपकी बीवी बच्चे भतीजे के साथ चीजें और आप फिर भी खान साहब में डिवोशन तो है ना उनमें आप देखें कि वोट होके गए हैं फिर भी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके उनने एक मुकदमा लड़ा है तो दिस इज अनबिलीवेबल बाय हिम तो इट वाज डेफिनेटली नॉट फॉर हिम बट आई एम सेइंग जनरली टू द लॉयर कम्युनिटी व्हिच इज एट द मोमेंट रनिंग थिंग्स फॉर पीटीआई यू कैन से क्योंकि हमारे साथ इमरान खान की हमारी कोई मुलाकातें या ऐसी कुछ नहीं होती तो हमारे सिर्फ मैसेजर्स जो हैं वो वकील ही हैं जारी बात है तो हमें उन जो हम उनको बोले वी हैव टू बिलीव दैट दे आर सेइंग द एग्जैक्ट सेम टू खान साहब और जो खान साहब कह रहे हैं वी हैव टू बिलीव दैट एवरीथिंग इज कमिंग टू अस तो ये इट्स इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन वी आर ट्राइंग टू मेक द बेस्ट ऑफ मगर इजंट दिस खान्स ओन डूइंग शुड मतलब खान ने नॉमिनेट किया है ना ये जो नया एक लीडरशिप आई है लॉयर्स की दिस हैज बीन खान्स कॉल अब जैसे भी हैं खान साहब उन्होंने डिसीजन एक लिया है कि दीस लॉयर्स विल बी रनिंग थिंग्स मगर आई एम सेंसिंग Within the ranks के एक ओल्ड स्कूलर्स हैं जो पी टी आई के जो पुराने बेचारे लोग हैं और एक ये न्यू स्कूलर्स हैं ये जो लॉयर्स हैं और इनके दरमियान एक कशीदगी नजर आती है एक टेंशन नजर आती है यू सी इट ऑन सोशल मीडिया यू सी इट इन द पार्टी रैंक्स इसको एक्सप्लेन करें ये टेंशन कैसे जाएगी आपके जो वोटर्स हैं वो वरी करते हैं कि पी टी आई में पार्टी यूनिटी आज है या नहीं है खान तो खान है नो डाउट मगर ये जो दो अब खेमे बन गए हैं लॉयर्स वर्सेज ओल्ड गार्ड इसका क्या किया जाएगा यार हम और गार्ड तो नहीं है यार वो तो वो वो बात नहीं है हम और गार्ड नहीं है बात ये कि देखें लॉयर्स जो है इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हों और दे पॉलिटिकल प्लेयर्स वो वकील हैं और इस वक्त हमें वकीलों की जरूरत इसलिए और खान साहब ने इसलिए वकीलों का इस्तेमाल वो ज्यादा करना चाह रहे थे अंदर जाने से रेस्ट होने से भी पहले भी बिकॉज वकील प्रोटेक्टेड रहते हैं उनको इतना आसानी से आप रेस्ट नहीं कर सकते आप देख रहे हैं कि वो उनको ज्यादा आजादी है फिरने में और हर चीज तो हमें भी हमें हर एक रिसोर्स वकील हमारे जो वक, वकालत के हमारे सारे जो हैं वो हमारे भाई हैं और वो बेसिकली uh, हमारे मैसेजेस हैं इस वक्त हमारे बहुत बड़े रिसोर्स हैं uh, तो इस वक्त अगर अगर फॉर एग्जांपल मैं या कोई और हो uh, जो छुपे हुए हो अंडरग्राउंड हो तो अगर आप इफ यू अगर मैं एक रिसोर्स नहीं बन सकता तो आप कहीं और रिसोर्स ढूंढेंगे ना तो जारी बात है हमने उनको इस तरीके से है तो दिस नथिंग लाइक दैट ऐसी कोई बात नहीं है बट दी ओनली थिंग इज दैट you know politics 
ओवर नाइट नहीं होती आप आप पॉलिटिक्स में होते हैं आप सीखते हैं एक्सपीरियंस आता है आप पार्टी में होते हैं कई चीजें इंस्टीट्यूशन मेमोरी होती है पार्टी की कई वाकियात होते हैं तो आप अगर डिसीजन उस वक्त से लें अगर आपका सिर्फ पॉलिटिक्स में छह दिन का लाइफ uh, स्पैन है तो यू डोंट मेक डिसीजन विद कॉन्टेक्स ऑफ थिंग्स बिहाइंड इट तो ऑब्वियसली उसमें शायद पॉलिटिशियंस में और लॉयर्स में शायद कोई uh, हो अच्छा जुल्फी लेट्स टॉक अबाउट योर केस आप वॉन्टेड हैं इन द वन नाइनटी मिलियन पाउंड केस Uh, आपके लिए वारंट्स uh, जो हैं uh, वो इशू हो गए हैं इंटरपोल से या uh, इन्होंने रिक्वेस्ट की हैकूमत पाकिस्तान ने इंटरपोल को बोला है उसका क्या स्टेटस है उसके बारे में बताएं प्लस इम्पोर्टेंटली आपकी जायदाद आपके बैंक अकाउंट्स वगैरह जो है वो फ्रीज की गई है uh, उसको उसके लिए आप लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे उसके बारे में बताएं और फिर हमने सुना था यू आर रनिंग फॉर ऑफिस मगर अब हम सुनने में आ रहा है कि यू आर नॉट रनिंग फॉर ऑफिस आपने अपना नाम डाला था अनाउंस भी किया था ट्विटर पे मगर फिर विद्रॉ किया इसकी क्या कहानी है इन तीन एस्पेक्ट्स को प्लीज कवर करें ताकि हमें समझ आए कि व्हाट इज वन ऑफ द कंट्रीज वेल वन ऑफ द पार्टीज मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स डूइंग श्योर थैंक यू मैं जहां तक रेड वारंट की बात है कि पाकिस्तान ने एक दरखास्त भेजी है इंटरपोल इंटरपोल को मेरे रेड वारंट्स के लिए जो मैं समझता हूं कि इस महीने मैं जीत जाऊंगा वो जो केस है मैंने भी जब मैं दुबई में था तो जब मुझे पता चला इंटरपोल का बिकॉज इट्स लिटल बिट रिस्की तो मैं फिर लंदन अभी आ गया हूँ और फिर मैंने वकील हायर किए अच्छे वकील हैं आई नो कि मैं वो केस जीत जाऊंगा और इनशाला इसी महीने मुझे उस पर एक रिजल्ट आ जाएगा तो वो बड़ा वीक केस है आप ऐसे ही बैठ के किसी को रेड वारंट्स नहीं इशू कर सकते वो जमाने चले गए हैं खासतौर पर अगर उनके पास तगड़े लॉयर्स हो दे नो वे डूइंग तो वो आई एम श्योर के आई विल विन दैट लेकिन इस वक्त मेरी मूवमेंट थोड़ी सी लिमिटेड हुई हुई है बिकॉज रिस्क नहीं लेना चाह रहा किसी एयरपोर्ट पे खास तौर पे जीसीसी मुल्कों में हो सकता है तो और बात तो वो एक वहां तक जहां तक बात गई है अलकादर ट्रस्ट केस की मैं आपको सिर्फ ये भी वजात कर दूं देखें मैं जब पाकिस्तान में था मैं नैब में दो तीन दफा गया हूँ अलकादर केस में उनके पास मेरे मुझे पूछने के लिए और कुछ रह भी नहीं गया था मतलब आधे वक्त तो जब मैं जाता था नो मोर क्वेश्चंस बिकॉज मैंने जो भी वो पूछते थे मैंने उनको बता दिया था मैं उस केस में एज ए विटनेस बुलाया जाता था मैं तो अक्यूज भी नहीं था उसमें वो तो जब मैं पाकिस्तान से बाहर था तो फिर आई पेशी, पेशी पे नहीं जा सका तो मुझे अक्यूज में डाल के मुझे रेड वारंट टू प्रेशराइज मी मुझे उस पर डाल दिया टू मेक मी इश्तियारी बना दिया उसमें लेकिन याद रखें जो अलकादर ट्रस्ट केस भी है इट डजेंट मेक सेंस आई मीन जो जो वो प्रूफ करना चाह रहे हैं कि खान साहब ने जी वन नाइनटी मिलियन वो गए मलिक रियाज एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए वन नाइनटी मिलियन का जो था वो बहुत बाद में आया था कोई अप्रैल में जाके या मार्च अप्रैल में जाके उसकी समरी आई थी एग्जैक्ट समरी आई थी अप्रैल में आई थिंक अप्रैल थर्ड या फोर्थ या समथिंग लाइक दिस कैबिनेट में और जो अलकादर ट्रस्ट और जो ट्रस्ट की जमीन थी वो कोई डिसम्बर द प्रीवियस ईयर डिसम्बर में ट्रांसफर हुई हुई थी आई थिंक मुझे और फिर मुझके मेरे मैंने फिर सीधा कर दी एक ट्रस्ट के अंदर तो इट डजन द टाइम लाइन डोंट इवन मेक सेंस जो जोड़ने की कोशिश करें तो इट्स फ्लिवरस केस जिसपे तीन सौ बच्चे अभी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी हुआ है एक तो होता ना कि खान साहब का फार्म हाउस होता है उसके ऊपर या उस जितने भी कनाल जमीन है तीन चौ चार सौ कनाल उसमें से एक कनाल भी खान साहब के पास होता या मेरे पास होता या खान साहब की वाइफ के पास होता ऐसा भी नहीं है तो देर इज रियली नो इट्स ट्रस्ट विच हैज नो वन टेकिंग सैलरी नो वन बेनिफिशियल ओनर ऑफ दोर्ट सो देर नथिंग इन इट तीसरी चीज जहां तक मेरा uh, लड़ने का मैं अभी इसमें अक्यूज आ गया हूँ इश्तिहारी बना दिया गया है मेरे पाकिस्तान के बैंक अकाउंट सीज किए गए हैं जदात जो भी मेरे नाम पे है वो सीज की गई है उस पर मैं अभी मैंने वकील हायर किए हैं उस पर मैं जारी बात है कोर्ट में लड़ूंगा एंड लेट सी हाउ इट गोज लेकिन क्योंकि मैं इश्तेहारी था तो मुझे पता था कि दो चीजें थी एक के कहीं ना कहीं मेरे इलेक्शन में मुझे डिस्कालीफाई कर देंगे इश्तेहारी बना के जैसे कि हमाद अजहर को नहीं दिया टिकट इसी चीज पे एक प्रोक्लेम डिफेंडर बना के दूसरी चीज ये थी कि इलेक्शन यहाँ से बैठ के से के लड़ना वॉज एंट रियली फीजेबल हल्के में भी और खान साहब ने मुझे साफ साफ बोला था कि तुम्हें वापस इस वक्त पाकिस्तान नहीं आना क्योंकि तुम्हें आई मीन अभी एक एम गए थे सरगोदा के एमपी है और वो एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकले और अरेस्ट भी नहीं हुए हुए अब वहा हुए हुए तो सोचे कि, कि मेरे साथ क्या होना था तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आप को उस पोजीशन में डालू सिर्फ अपने आप के लिए नहीं लेकिन मैं उस पोजीशन में ना जाऊं कि खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता मैं खान साहब और उनके केस को कोई नुकसान दे सकूं 
यू नो मैं कोई रैम्बो तो हूँ नहीं कि मैं बोलूँ कि मुझे नंगा करके उल्टा लटका दें दस दिनों के लिए मैं खुश रहूंगा तो यू जस्ट वॉन्ट टू बी सेफ एंड डू द बेस्ट थिंग फॉर योर लीडर तो खान साहब ने आपको बोला कि डोंट कम बैक वापस नहीं आओ खान साहब ने मुझे पिछले एक हफ्ते से कैटेगोरिकली मैसेज भेजे जो इनशाला अभी पता भी चल जाएगा कि बिल्कुल वापस अभी इस वक्त नहीं आना और अगर इस पे मुझे एक अपना टिकट कुर्बान करना हो तो सौ टिकट कुर्बान खान साहब पे और पीटीआई जो हमारा मकसद है इस पे राइट right, चलते चलते जुल्फी बुखारी जो देखने वाले हैं सुनने वाले हैं वट डू दे नीड टू नो कोई uh, आज आई एम सॉरी टू से जिसकी बॉडी लैंग्वेज देखो वो थोड़ी सी आज वीक वीक लग रही है पीटीआई अली जफर साहब डेट अ वेरी ब्रीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कमेंट्स दे के चले गए um, गौहर अली खान इज अ वेरी वेरी गुड मैन वेरी नाइस मैन मगर uh, वो खुद थोड़े से मुझे आप फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड फटीक लग रहे थे थके हुए लग रहे थे कैसा बंदा जिसके घर पे आज जुल्म हुआ हो जिसकी बीवी को मारा हो जिसके बेटे को मारा हो जिसके नेफ्यू को मारा हो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाए फिर वो शिकस्त का सामना करे फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इट्स अ लॉट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम वन मैन फिर भी मुझे लगा कि आपकी भी कैफियत मुझे भी आई नो इट्स लेट इन लंडन आप भी मुझे थोड़े से आज डाउन लग रहे हैं यूजली आप काफी एनर्जेटिक होते हैं क्या विद इन द रैंक्स क्या है आज मूड क्या है पार्टी में पार्टी में क्या मूड है This is the end of like a three-day tickets, etc. So it's been no sleep as well. So, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सब fatigued हैं क्योंकि कोई भी नहीं सोया हुआ पिछले तीन दिनों से एक तो ये tickets के मामले में और फिर आज ये Supreme Court का तो और फिर गोहर साहब के ऊपर तो घर पे जो raid हुई है और उनकी wife के साथ जो हुआ है और और बेटे के साथ वगैरह तो जारी बात है वो तो बिल्कुल rattled ही थे इंसान होगा और थके हुए भी आई नो कि उन्हें दो ऑल नाइटर्स पुल किए उनने सारे प्रेसिडेंट्स ने हर चीज बिकॉज ऑफ द टिकट सिचुएशन तो और आज का फिर डिसीजन केम एट द एंड ऑफ अ थ्री डे विंडो ऑफ नो स्लीप एंड एवरीथिंग लाइक दिस तो सारी बात है कि आप थोड़ी देर के लिए डीमोरलाइज या आपका आप हो सकते हैं लेकिन एवरीबडी आज सोएंगे सुबह रिचार्ज उठेंगे इनशाला आप देखेंगे कि हम अपनी सोशल मीडिया के जरिए हम हर कैंडिडेट का सिंबल वायरल करेंगे कि हर इंसान को पता हो कि उनके इलाके का जो भी एम पी ए है या एम एन ए है उसका क्या सिंबल होना चाहिए एंड वी फ्रेश एंड रिवाइटलाइज फॉर टमोरो मॉर्निंग लेकिन आज का जो जैसे कि मैंने बोला जो डिसीजन था वो जाहिर बात है ये नहीं कि हमसे सिर्फ बल्ला लिया गया हो बात यह दर इज डिसअपॉइंटिंग किस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है इट वॉज डिसअपॉइंटिंग कि हमारी सबसे अजीम मतलब एक कोर्ट सबसे हाईएस्ट लेवल का कोर्ट ऐसे डिसीजंस ले रहा है केयरलेसली जस्ट टू मार्जिनलाइज वन पार्टी इट वाजंट पॉलिटिक्स एनीमोर इट जस्ट फेल्ट सैड टू सी दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज फॉलन ऑफ दिस पेडेस्टल वेयर वी होल्ड इट टू बी दैट्स दैट्स व्हाट वाज डीमोरलाइजिंग टुडे चलो आई विल गिव यू अ कपल ऑफ मिनट्स यू आर आल्सो द एडवाइजर फॉर ग्लोबल मीडिया i will separately perhaps run this uh, or even include your message in this agar aap uh, angrezi mein bolna chahein i think this is a good time to send a brief message out uh, officially from the pti's media cell which you run the you run the inter- international press section um zulfi bukhari uh, what do you have to say about uh, the latest which has happened uh, in the supreme court of pakistan well i i early t- earlier tweeted that you know winston churchill you know in world war when they were coming and and uh, he was asked that uh, is our court still giving justice and he turned and they turned around and they said yes justice is still being provided he said then we will be safe unfortunately we can't say the same in pakistan today um today's decision was a was a rash decision a very calculated decision given 11:30 pm at night uh you know imran khan was Uh, all the decision for some reason come around the midnight time for against Imran Khan and the courts are kept open it's the most uh, amusing thing you've ever seen but it's disappointing because a lot of people have a lot of hope from the supreme court and we felt that a case that really uh, had different rules and laws for us and had a different law and rule book for every other party every other party has not elected but selected their uh, leadership uh you know we have our own constitution we had the elections which we we conducted uh, ourselves and uh, and we presented it now to get into the nitty gritty and try to disqual and disqualify a symbol from that 
just shows the kind of uh, victimization and pre-poll rigging going on in Pakistan. And if you compare it to, well, you know, Bangladesh, you would see that, you know, all the Western powers went out of their way, Interna Amnesty International went out of their way on their Twitter line to talk about uh, the oppression that was going on by a disjointed opposition in, in Bangladesh. Yet, here you don't have a disjointed opposition, you have the biggest political party in the country on one side and is being dismantled and you don't see a speck of democracy or a transparent election coming up. It's all one big sham. It's all being conducted to make PTI lose. And uh, now today was just the nail in the coffin to prove that for what Imran Khan has been saying for the last 24 months. Right. And must be asked for the record. You said that uh, the decision was made and calculated to be made late at night. Was this to perhaps prevent protests? Uh, how does that fit into your calculus? Uh, did prevent people from taking to the streets? And uh, if so, and if not, do you plan, uh, Zulfi Bukhari of the PTI, do you guys plan to hit the streets? Are you going to protest on the streets of Pakistan? The last time we saw the PTI protest, well... Uh, that was uh, last May. Bad things happened after that. Are you planning protests of some sort? Because at the appellate level, this uh, decision is only up for review, I, which is a thin chance of it being reversed. So what's your, what's your point of view about that? Are you going to hit the streets? No, we're going to conserve all our energy, all our resources, just for our upcoming election. So the next 25 days, every single resource, every single bit of energy uh, and mobilization will only be used for the elections in February and nothing else. So we're not planning any protests or anything of the sort. Uh, as it goes for today, yes, um, I don't think it was so much for the protests. I think it was more, more calculated so that there's not enough time left for many candidates to get a symbol or to get their old symbol back. And so it was more calculated to ca cause disturbance between the candidates of PTI. Um, and that's why it was taken down to the wire uh, very late. And they had to keep extending the time by half an hour, and they did it five times. And just to give you an idea, we've had many candidates that have gone to submit their ticket of PTI earlier in the day. So around six o'clock, seven o'clock, some candidates went, and the, or the returning officer refused to take their ticket and gave them an independent symbol. Um, so, the, and the court decision wasn't even out then. So at seven, six, seven, eight o'clock, it's been recorded of candidates, including Umar Ayub who's our secretary general, has been given an independent symbol when the court, when the case is still in the Supreme Court and the hearing is live. So, I mean, it's at least if you're going to do something, make it slightly, you know, less apparent than what is going on at the moment. Now it just feels like that there's nothing holding anyone back and there's a no holds bar on, pa on Pakistan Tariq and Saf to absolutely try to crush them or make them uh, not able to contest in the upcoming elections in any safe manner well as they say you hire a bunch of clowns and you're going to get a circus and that's what seems to be happening in the administration zulfi bukhari thank you for your time and stay safe thank you Ajah. thank you so much